praticamente, che è praticamente come, eh, come noi possiamo eh, far provenire un messaggio dal futuro, cioè dal nostro io futuro. Allora, la, no la nostra parte inconscia non ha tempo, quindi eh, i tarocchi sono senza tempo, sono letture senza tempo e attraverso i tarocchi noi possiamo eh, sperimentare, volendo, possiamo sperimentare nuove cose, nuove situazioni e eh, raggiungere eh, nuovi obiettivi fondamentalmente. Questi obiettivi sono collegati proprio alla capacità di, eh, diciamo, alla capacità di poter eh, vivere delle situazioni eh, nel qui ed ora legate a un tempo passato e questo credo che sia un qualcosa di molto importante quindi eh, possiamo esplorare diciamo possiamo far sì che il nostro futuro ci porti dei messaggi per il presente sfruttando proprio il fatto che i tarocchi non hanno tempo che l'inconscio non ha tempo quindi eh, ovviamente tutto questo avviene in modo statistico salutiamo anche Green Apple from London Ovviamente tutto questo avviene in modo statistico e il concetto è interessante, saluto anche Matti, Maria Patrone, cioè il concetto di fondo qual è? Che esistono delle linee di probabilità, eh, ma anche il nostro presente è probabilistico fondamentalmente. Secondo poi alcune teorie del multiverso, tutto ciò che è probabile può esistere, quindi è affascinante anche la teoria del multiverso che sostanzialmente cosa dice? Che esistono, tra virgolette, delle copie di noi che fanno esperienze diverse, fanno tutte le esperienze possibili. Eh, ma la nostra coscienza, quello che nel buddismo viene chiamato continuum mentale, eh, ne sta sperimentando una nel momento del qui ed ora, che è, che è il momento dell'eterno presente. È come una sequenza di, di oggetti alla quale l'ordine con, eh, con cui io li guardo determina il tempo, ma in realtà sono tutti presenti. Eh, non so se mi spiego, il concetto non è, non è facile, ma si può capire. Mettiamo in un supermercato dove eh, ci sono eh, su uno scaffale tutti, tantissimi prodotti, salutiamo anche Beticotti, ci sono tantissimi prodotti, però eh, questo scaffale è completamente al buio. Ora io con una lucina eh, vado a vedere un prodotto, poi tolgo la lucina, perché la mia lucina può, eh, diciamo, vedere solo un prodotto alla volta. Quindi i prodotti sono già tutti presenti nello scaffale del supermercato, ma c'è buio. E io con la lucina ne illumino uno e poi ne illumino un altro e quando illumino il secondo mando in, nel buio il primo e poi ne illuminerò un altro e, va, e che sarebbe il terzo. Allora, quello che illumino in quel momento è il presente. Quelli che ho già illuminato prima sono, eh, come possiamo dire, il passato. E quelli che illuminerò eh, sono, eh, che non ho ancora illuminato, <ride> sono il futuro, diciamo. Ma non è che il futuro non esiste, com è, è così come il passato non smette di esistere, soltanto che viene illuminato una alla volta. È la sequenza, quindi il tempo è semplicemente una sequenza di eventi. È semplicemente una sequenza di eventi. E che cos'è questa lucina che li illumina? La lucina che li illumina è semplicemente eh, quello che nel buddismo viene chiamato il flusso di coscienza o continuum mentale, che non è un'intelligenza, è semplicemente perché ne illumina uno piuttosto che un altro, illumina uno piuttosto che un altro perché è, diciamo, travolto dalle forze del karma, ma non ha una sua intelligenza, non è un qualcosa, l'anima nel, nel, nel buddismo perlomeno non è un'intelligenza, è semplicemente... Eh, come possiamo dire è semplicemente eh, almeno non ha un'intelligenza come noi la intendiamo comunemente la, il continuo mentale è visto come un flusso di coscienza che comprende percezioni pensieri, emozioni, sensazioni questo flusso di coscienza non è una singola entità dotata di un'intelligenza come l'anima viene normalmente chiamata o di un sé permanente o di un io 
intrinsecamente esistente, ma è, è, diciamo, è un flusso di coscienza intrinsecamente vuoto, cioè eh, vuoto di esistenza intrinseca, nel senso che è interdipendente con tutto quello che gli capita, dipende da cause e condizioni, dipende da quello che gli è capitato, decapitato, dipende da quello che capiterà, insomma in continua trasformazione. Il continuo mentale, diciamo, nella sua natura di flusso di coscienza non è un'intelligenza intrinseca, ma è un'intelligenza in interdipendenza con tutto quello che succede, quindi un flusso di energia, un flusso di coscienza. Questo è un po' il concetto, diciamo, il concetto del, del continuo mentale e dobbiamo tenere presente che in questo continuo mentale eh, noi siamo, siamo energia fondamentalmente, per cui eh, quando uno dice ma mi reincarno in qualcosa, in qualcos'altro, il concetto di reincarnazione non è proprio del buddismo, il buddismo parla di rinascita che non è la reincarnazione, è questa energia che è questo continuo mentale che come dire, si condensa in diverse modalità, ma non è che è un'anima, come dire, l'io si dissolve, diciamo, no? Esiste soltanto quando è in interdipendenza con altre cose. Questa mia aggregazione di atomi esiste e produce, diciamo, per l'interdipendenza interna, i miei pensieri, la mia intelligenza, ma, eh, come dire, eh, è la sequenza, è una delle tante sequenze, non è che c'è un prima, un dopo, un davanti, un dietro. Ecco, quindi, su questo concetto, diciamo, si basano, adesso non voglio approfondire, magari farò dei video specifici per parlare di, del concetto di continuum mentale de, del buddismo, che è un concetto fondamentale e difficile. Difficile perché viene, diciamo, eh, viene, come possiamo dire... Eh, noi viviamo in una cultura, quella occidentale, dove c'è stato in qualche modo, per chi crede, per chi non crede, inculcato il concetto di anima. Cioè eh, e noi intendiamo l'anima come sia, se siamo noi, diciamo, eh, che ci spostiamo di, di corpo in corpo, di situazione in situazione. Non è questo perché il nostro corpo è vuoto di esistenza intrinseca fondamentalmente. Noi esistiamo perché siamo atomi, una configurazione di energia che in questo particolare momento produce un'intelligenza, perché ov è, è, è ovviamente la mia intelligenza è dovuta eh, al, al cervello, alle esperienze fatte, eccetera. E queste si dissolvono completamente durante la, nel momento della morte e quello che resta è il flusso, eh, il flusso di coscienza, questo continuo mentale, questo flusso energetico che, eh, come dire, si riaddensa, è come un'informazione, no? un'informazione dovuta al karma, quindi alle lezioni fatte, che si riaddenserà in modalità completamente diverse. È ovvio che potrebbe riaddensarsi nella modalità di una zanzara, ad esempio, e non è che la zanzara ha la mia stessa intelligenza, perché non avrebbe un supporto eh, biologico e eh, strutturale, cioè sono atomi di diversi. Quindi è un, questo è un po' un concetto fondamentale. E il tempo è esattamente la stessa cosa, il tempo è un continuo di cose che sono già di fatto presenti, ma che noi andiamo ad illuminare. Non è che si crea qualche cosa o si distrugge qualche cosa. È il, questo flusso di coscienza che va eh, a sperimentare diverse situazioni. Bene, detto questo, cerchiamo di capire quindi qual è il messaggio, eh, diciamo, del nostro io futuro di sei mesi, eh, ad oggi che, che indicazioni ci può dare quindi questo è il concetto provate a spiegare ma poi sono concetti un po' difficili comunque prendiamoli per quello che sono e farò dei video quindi cerchiamo quindi partiamo dal Buddha che è la prima stesa quella del Buddha poi ci sarà la piramide seconda stesa che è la piramide e terza stesa che è la stele Comunque eh, questi concetti cercherò di spiegarli magari non tanto su questo canale quanto sul canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco. Quindi eh, perché volevo poi dare un, anche un, una direzione a questo canale, quindi eh, se volete iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici sul canale Cammino Iniziatico perché una volta che avremo raggiunti mille 
eh, cercherò di fare dei video anche più interessanti. Quindi raggiungiamo i mille eh, e vediamo di andare avanti. Allora, bene, quindi chi non si fosse ancora iscritto, si, si iscrive, faccia iscrivere i suoi amici al canale Cammino Iniziatico. E ovviamente adesso partiamo e partiamo con la scelta del Buddha, partiamo con la stesa del Buddha, passiamo con la stesa del Buddha e, eh, e con la stesa del Buddha eh, ovviamente ricordo che chi volesse si può iscrivere al canale che ha iniziato e fate iscrivere anche dei vostri amici così creiamo un effetto valanga come detto oppure una, sì, un effetto valanga per cui lo facciamo crescere più in fretta al canale del cammino iniziatico, se ognuno di voi fa iscrivere uno o due amici e uno o due amici ne fanno iscrivere uno o due, inneschiamo quella che nella bomba atomica viene chiamata reazione a catena. Quindi vediamo se funziona questa reazione a catena, fate iscrivere un, anche un amico o due e chiedetegli di fare iscrivere uno o due amici sempre al canale cammino iniziatico. Creando, vediamo se riusciamo a innescare una reazione a catena. Bene, ma partiamo per il Buddha. Partiamo per il Buddha e vediamo qual è il messaggio dal sé futuro. Vediamo qual è il messaggio dal sé futuro. Allora, eh, il messaggio dal sé futuro. Di sei mesi, quindi eh, che cosa ti direbbe la tua saggezza? di sei mesi in più avanti che tu dovresti fare oggi. Quindi tagliamo e scegliamo le prime tre carte, le prime tre carte e vediamo, vediamo le prime tre carte. Eh, <ride> ti dice, fai attenzione, fai molta attenzione, perché qualcuno potrebbe scegliere un'altra persona anziché scegliere te. Eh, ci potrebbe essere un'interruzione di qualcosa qualcosa che credevi solido potrebbe interrompersi, eh, sono uscite carte di, di rompenti eh, in questa prima scelta del Buddha e potresti avere degli antagonisti o persone che in qualche modo ti possono tradire. Eh, esatto, come dice Tug38, sono neutroni e non elettroni, come dice Roxy, che innescano la reazione a catena. La reazione a catena in una bomba atomica è generata dai neutroni. Neutroni, che, flusso di neutroni che va a spezzare l'atomo e questi, questi neutroni che vanno a spezzare l'atomo generano altri neutroni che vanno a rompere altri atomi e si innesca così la reazione a catena. Allo stesso modo voi come neutroni, diciamo... Fate iscrivere i vostri amici al canale, iscrivetevi voi, fate iscrivere i vostri amici al canale Cammino Iniziatico dicendo di far iscrivere altri amici. In questo modo andiamo a creare una reazione a catena. E, e quindi abbiamo quindi un, una scelta, una scelta, quindi ci sarà, è, è una situazione, quindi il tuo sé futuro... Il tuo sé futuro, il tuo sé futuro ti sta dicendo una cosa, il tuo sé futuro ti sta dicendo una cosa interessante, il tuo sé futuro ti sta dicendo che eh, praticamente eh, ci sarà una scelta, ci sarà un'interruzione, ci sarà un tradimento, quindi tutte situazioni, quindi fai attenzione, te lo sta dicendo il tuo sé futuro, la tua saggezza interiore, fai attenzione a come interagisci perché ci possono essere dei tradimenti, ci possono essere delle, eh, diciamo, rotture e degli abbandoni, insomma, fondamentalmente il campo è quello sentimentale, quindi fai particolare attenzione, tu che hai scelto il Buddha, alla tua vita sentimentale affettiva, al tuo sé futuro di sei mesi ti sta eh, dando delle informazioni, cerca di utilizzare queste informazioni al meglio cerca di utilizzarle veramente al meglio e eh, vediamo quindi cosa ci dice anche cosa ci dicono anche i tarocchi zen di Osho cosa ci dicono anche i tarocchi eh, scusate i tarocchi di Marsiglia per fare un approfondimento per fare un approfondimento 
E questa cosa qua che è venuta in mente della reazione a catena per il canale che abbiamo iniziato può essere un giochino interessante. Vediamo quanti in fretta lo facciamo crescere questo canale che abbiamo iniziato. Se vi piace io farò poi video eh, anche su queste tematiche diciamo, legate proprio all'anima, alla costituzione occulta dell'uomo e della donna. Diciamo che sto mettendo assieme diversi materiali, anche diverse scuole per dare pregio, diciamo, al canale Cammini Iniziatico, quindi per dare pregio al canale Cammini Iniziatico. Ma vediamo come funziona questo esperimento. Quindi l'esperimento reazione a catena sul canale Cammini Iniziatico è una sorta di reazione a catena, appunto, che se volete giocare, partecipare, vi iscrivete al canale, dite a un vostro amico o due amici di iscriversi, ai quali dovranno dire a loro volta a due amici di iscriversi. Basta... Basta che ognuno fa iscrivere due amici e esponenzialmente crescerà. Vediamo, vediamo se funziona, se funziona o se non funziona, insomma. Quindi proviamo questa reazione a catena sul canale Massimo Ta- eh, Crescita eh, Cammini Iniziatico con Massimo Taramasco. Quindi vediamo se funziona la reazione a catena sul canale Cammini Iniziatico con Massimo Taramasco. Bene, e... È un canale, è una reazione a catena, una reazione a catena. Beh, comunque gli argomenti spero che possano essere interessanti, ovviamente per chi è interessato al canale Cammini Iniziatico. Io cercherò di fare tematiche approfondite su temi ovviamente legati all'esoterismo, alla magia e queste cose qua. Eh, meno video, ma eh, che abbiano un pregio, insomma. Allora, quindi... Tagliamo e vediamo cosa ci dicono i, eh, i tarocchi di Marsiglia. Qual è il messaggio del tuo sé futuro? Allora, e qua continuano sempre ad arrivare situazioni simili. Allora, perché c'è eh, sempre un tradimento da parte, un tradimento. Il Papa, al contrario, rappresenta il tradimento, rappresenta una manifestazione negativa. Un, eh, però eh, abbiamo anche il paggio, eh, il paggio di bastoni che rappresenta una passione un po' infantile, ecco, diciamo così, una passione infantile, adolescenziale, e, eh, e poi il, eh, anche il mancato raggiungimento di un obiettivo, anche il mancato raggiungimento di un obiettivo. Quindi, Situazione dura, ma te lo sta dicendo il tuo sé futuro, quindi vuol dire che questi eventi non è che si sono ancora realizzati, tu puoi agire, quindi pu- puoi stravolgere completamente, perché il bello di questa stesa è che il messaggio proviene dal tuo sé futuro, quindi tu puoi, visto che ti sta dicendo, fai attenzione da un punto di vista sentimentale affettivo a tradimenti, passioni, adolescenziali, magari ti sei innamorata del, 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 del catramista, non lo so, e, e, e diciamo, e situazioni diciamo, che possono eh, manifestarsi, diciamo, obiettivi non raggiunti, che era previsto anche in tutte e due, per cui puoi ottenere dei risultati, puoi stravolgere un po' i risultati. Brava Chris che ti sei iscritta, però ricordo che il progetto Reazione a Catena del canale che ha iniziato con Massimo Tramasco prevede Chris che tu ti iscriva e che fai iscrivere almeno due amici che dovranno far andare avanti la Reazione a Catena e quindi due amici che dovranno farne iscrivere ognuno altri due, bla bla bla. E questa che se ti iscrivi tu non è sufficiente perché vai a interrompere la Reazione a Catena, devi far iscrivere a due amici almeno. E... Ovviamente vediamo qualche suggerimento da parte, ovviamente se sono interessati ai video, eh, persone che sono interessate a questa tipologia di video che, faccio sul, che farò sul canale Cammini Iniziatico dove cercherò di dare pregio diciamo, a questo canale. E, e vediamo ancora eh, qualcosa, qualche suggerimento. Per quanto riguarda qualche suggerimento per quanto riguarda il, eh, la cosa da fare per chi ha scelto la stele, per chi ha scelto la stele, scegliamo le prime tre carte e vediamo, e vediamo, salutiamo anche Giovanna Russo. Allora, quali sono i suggerimenti? Beh, devi fare un atto di coraggio, eh, questo è importante, sono i suggerimenti. 
Fare un atto di coraggio vuol dire anche togliere dei coglioni in situazioni che non ti piacciono. Toglierti dei coglioni anche in situazioni che non ti piacciono. Mantenere, mantenere un'innocenza, quindi nelle tue cose mantieni un'innocenza e acquisisci consapevolezza, che sono tre cose che servono sempre, servono sempre a tutte le situazioni. Quindi per quanto riguarda, siamo alla stessa del Buddha, i suggerimenti sono fagliati di coraggio, leviti dei coglioni, persone che non vanno bene, acquisisci consapevolezza e mantieni la tua purezza interiore, mantieni la tua innocenza. E passiamo alla seconda stesa, la stesa della piramide, la stesa della piramide e vediamo un attimino, e vediamo un attimino eh, la stesa della piramide, la stesa della piramide, eh, che cosa ci dice? Tra l'altro oggi devo fare, e forse farò, non lo so, eh, l'intervista eh, a Penelope, che però mi ha scritto che forse non riesce perché non stava bene la gattina Frufru, che ha dovuto portare nella, stanotte, credo, nell'ambulatorio veterinario, per cui mandiamo un po' di energia alla gattina Frufru, anzi facciamo un giro di campana per la gattina Frufru, che conoscete tutti, di Penelope, Penelope Wengo, facciamo il giro di campana per la gattina Frufru, che stava male, e mandiamo un po' di energia alla gattina Frufru. E vediamo, vediamo se starà meglio. Allora, allora eh, il video con Miriam non l'ho fatto perché a, a Madrid piove e dovevamo farlo all'esterno. Allora, vediamo un attimino quindi di qual è, per quanto riguarda la piramide, il messaggio dal tuo sé futuro. Tagliamo le carte, siamo alla piramide, scegliamo le prime tre carte. Qual è il messaggio del tuo sé futuro? Allora, beh, qua direi che le cose vanno decisamente meglio rispetto a prima, perché abbiamo eh, beh, il diavolo che rappresenta sicuramente una situazione complicata, il diavolo, però in questa volta i sentimenti stanno andando decisamente meglio, e eh, ti, ti sta dicendo che tu avrai la forza per eh, raggiungere dei risultati, per raggiungere dei risultati, ottenere dei risultati e quindi passare al diavolo. Il binomio con Angelica Taro, no, non è solo che Angelica Taro è molto impegnata perché sta lavorando molto e quindi non abbiamo più trovato occasione di fare, di fare video. Eh, mi sembra che non li faccia neanche lei su, più sul suo canale YouTube, ma li sta facendo, eh, ma li sta facendo su, credo, TikTok, perché sono video brevi, quindi credo che l'unico motivo che non ha più fatto video è perché lei non li sta facendo neanche per lei e sta lavorando molto con le sue cose, quindi... Eh, però non è detto che non si possano rifare. Allora, comunque, quindi in questo caso... Le cose fondamentalmente sono queste. Quindi ti stai dicendo, fai attenzione a possibili persone manipolative che possono utilizzare il sesso anche per manipolarti in qualche modo, ma comunque da un punto di vista sentimentale affettivo, insomma, sarai la prescelta e avrai la forza di gestire questa relazione. Queste sono situazioni molto importanti, quindi... In questo caso il tuo sé futuro di sei mesi ti sta dicendo che sentimentalmente le cose andranno bene, attenzione alle manipolazioni, ma comunque avrai la forza per gestire il tutto. Quindi andiamo decisamente meglio, ma ricordo che sono delle previsioni, no? quindi abbiamo la possibilità di cambiarle, perché noi abbiamo il libero arbitrio, quindi attraverso le nostre azioni, il karma, karma significa azione, possiamo trasformare gli eventi. Possiamo trasformare gli eventi. E quindi mescoliamo le carte, e tagliamo e vediamo quali sono le tre carte che ci dicono. Beh, anche qua diciamo che non andiamo direi male perché abbiamo in questo caso il re di bastoni. Vi ricordate prima era uscito... Ehm, era uscito prima, era uscito il paggio, 
Adesso abbiamo il re di bastoni che rappresenta una passione sempre, ma una passione matura, una passione più forte, una passione più collegante. Quindi in questa relazione avrai la possibilità di avere una passione decisamente solida eh, che si estende anche ai sentimenti e si estende anche a un impegno, a un impegno, diciamo, lotto, poi rappresenta anche il simbolo dell'infinito, quindi un impegno, eh, un impegno, diciamo, eh, un impegno molto molto solido, quindi eh, diciamo che ci sono ottime chance in questo caso di sviluppare eh, un buon feeling, diciamo, un buon feeling, nel, dal punto di vista delle relazioni sentimentali affettive. Quindi questo vale da qui a sei mesi ovviamente, perché chi ti parla è il tuo sé futuro di sei mesi, quindi eh, è come se ti facesse una previsione. Poi ovviamente siccome un interattivo ognuno nella sua metafora di vita se lo interpreta eh, facendolo, calandolo nella sua situazione oggettiva, personale, soggettiva, scusate, soggettiva e personale. E vediamo i suggerimenti che provengono dagli arcani, e dai, tarocchi zen, dai tarocchi zen di Osho. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi zen di Osho. E ci dicono, allora, i suggerimenti sono, beh, un viaggio, è, può essere un viaggio interiore o un viaggio esteriore, insomma, viaggerai comunque nei prossimi sei mesi, possono capitare delle cose emotivamente impreviste, e evita di reprimerti, evita di stare a rimuginare, di fare la noiosa, di lamentarti. Eh, questi sono i suggerimenti per quanto riguarda eh, i tarocchi zen. E passiamo alla terza stesa, passiamo alla terza stesa che è la stele, la stele. E vediamo qual è il messaggio proveniente dal tuo sé futuro. Un messaggio dal tuo io futuro tra sei mesi, lettura dei tarocchi senza tempo. Un messaggio dal tuo io futuro tra sei mesi, lettura dei tarocchi senza tempo, stesa della stele. E vediamo cosa ci dice la stesa della stele, messaggio dal tuo sé futuro tra sei mesi. E mescoliamo, mescoliamo, questa volta partiamo sempre con i tarocchi, eh, con gli arcani maggiori dei tarocchi, mentre, mentre vi ricordo di iscrivervi al canale, anche Cammino Iniziatico, e creare questo famoso effetto reazione a catena, reazione a catena o effetto valanga. Mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Mescoliamo, mescoliamo le carte e vediamo che ci dicono gli arcani gli arcani maggiori dei tarocchi, mescoliamo, mescoliamo le carte, vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, scegliamo le prime tre carte, le prime tre carte degli arcani maggiori dei tarocchi. Beh, direi che qua andiamo molto bene, abbiamo una scelta, diciamo, abbiamo, abbiamo, abbiamo. Allora, la ruota della fortuna che ci sta dicendo, uscita dritta, che ci sta dicendo che, insomma, le energie dell'universo sono dalla tua parte. Eh, il mondo, che rappresenta il coronamento di un obiettivo, e, eh, e qui praticamente abbiamo anche un progetto che richiede, affinché possa essere portato a termine, eh, per il carro, un allineamento tra le due sfingi, un allineamento tra le due sfingi, che sono la sfinge bianca e la sfinge nera, che rappresentano le istanze dell'essere umano, cioè l'istanza logico-razionale e l'istanza emozionale, che devono essere guidate, e in, in effetti abbiamo questo principe, che però è stato incoronato col simbolo del sole, vedete che la corona è il simbolo del sole, e, e il simbolo del sole è un po' il principio che questo simbolo si ripete in diversi punti anche qua abbiamo sempre il simbolo del sole in altri punti sulle mani che abbiamo sempre il simbolo del sole che rappresenta un po' l'energia maschile la, rappresenta l'energia del metodo quindi ti sta dicendo per guidare 
rappresenta anche la parte razionale il sole, mentre la luna rappresenta un po' la parte emozionale. Quindi la cosa interessante è quella di mh, quindi utilizzare metodo. Metodo e saggezza sono le due energie, in questo caso è il metodo, cioè l'energia maschile. Il sole rappresenta l'energia maschile, che rappresenta la razionalità, quindi pianifica con razionalità in modo tale da ehm, allineare la tua parte logica alla tua parte emotiva. E sicuramente hai tutte le prospettive per, eh, diciamo, la fortuna, la ruota della fortuna, che eh, rappresenta un po' la lotta tra il bene e il male, fondamentalmente, tra la fortuna e la sfortuna, che in questo caso sta girando. E, e poi abbiamo l'obiettivo raggiunto fondamentalmente. Essere razionali non vuol dire abbattere la parte logica, vuol dire eh, andare con la parte logica a supportare la parte emotiva. Questo significa la razionalità può essere usata in questi termini. E vediamo quindi anche, eh, vediamo anche quindi cosa ci dicono gli arcani eh, maggiore e minore dei tarocchi che sono con i tarocchi di Marsiglia. Vediamo qual è questa cosa con i tarocchi di Marsiglia. Un approfondimento. Tagliamo e vediamo di fare di scegliere anche qua le prime tre carte utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Aela. Allora di nuovo qua la sincronicità ci balla perché abbiamo di nuovo il carro, abbiamo visto che affinché si riproducano le stesse carte, un mazzo da 78 e un mazzo da 22, la probabilità è dell'1,4 per 1000, calcolo già fatto, quindi e abbiamo di nuovo il che nei simboli di Tarocchi di Marsiglia cambia un pochettino la simbologia, comunque sempre il carro della vittoria, dove abbiamo la corona in questo caso, eh, che non è un sole, il simbolo del sole, però il simbolo del sole è rappresentato, eh, qua se vediamo in, in tanti punti, eh, ad esempio in questi punti qua cioè, è sempre rappresentato il simbolo del sole eh, e quindi alla fine dobbiamo cercare di allineare la sfera logica eh, con la sfera emotiva. E oggi la ruota gira bene, diciamo che per far girare bene la ruota è per, bisogna avere energie, quindi bisogna mettere energie per far girare bene questa ruota, questo è un punto fondamentale. Se si è anziani, molto anziani, meglio non girare, far girare la ruota, ma stare a guardare la ruota che gira senza girare con la ruota, perché girare con la ruota uno potrebbe farsi anche male. E poi abbiamo anche... E poi abbiamo anche la stella, la stella eh, che rappresenta anche qua uh, ragione, la ruota dell'ospizio. <ride> Se siete troppo anziani, gira la ruota dell'ospizio. No, scherzo, scherzo ovviamente. E poi abbiamo eh, la stella, la stella che rappresenta, eh, la stella che rappresenta eh, gli obiettivi raggiunti ma se vanno coltivati, se vanno aiutati, che è un punto fondamentale. Eh, <ride> la ruota della sedia a rotelle, esatto, speriamo che non giri la ruota della sedia a rotelle ragazzi, <ride> non dovete far girare la ruota della sedia a rotelle, se siete tanti anziani occhio a non far girare la ruota della sedia a rotelle, <ride> oppure, dove, oppure voi fate girare la ruota quando siete seduti sulla sedia a rotelle fate girare la ruota. No, quella è un'altra ruota. E, e poi abbiamo <ride> anche, anche qua il 4 di, di bastoni che rappresenta il 4 di bastoni che rappresenta un qualcosa di importante, rappresenta la passione, la passione e la solidità della passione. Ricordiamo che il 4 rappresenta, eh, il 4 rappresenta proprio la passione, il 4 rappresenta la passione. Sulla maglietta ho stampato l'immagine di Tex Wheeler, Tex Wheeler, sulla maglietta c'è Tex Wheeler, Befana di una carampana. Vediamo quali sono i suggerimenti per quanto riguarda, eh, sempre per questa stesa, l'ultima, per quanto riguarda i tarocchi. Zen di Osho che danno ovviamente dei suggerimenti, i tarocchi Zen di Osho che danno dei suggerimenti. 
Vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e scegliamo, scegliamo. Allora, i tarocchi Zen di Osho, allora, ti stanno dicendo mantieni un silenzio, cioè la tua interiorità, non fare cacciara. E poi eh, cerca, cerca le stelle, eh, questa è la stella, desidera, quindi desidera e non affliggerti, e non affliggerti. Il desiderio, desidera, è la mancanza di stelle, quindi le stelle rappresentano anche il desiderio profondo che noi abbiamo. Quindi direi un'ottima eh, ottime chance per la stele, eh, buone diciamo chance per la piramide, meno per il Buddha, perché ha scelto il Buddha, però diciamo che chi ha scelto il Buddha può in qualche modo, ehm, siccome è un messaggio del futuro, noi possiamo agire e trasformare, e trasformare. Bene, detto questo, eh, mettete un like, mettete un like, condividete il video, iscrivetevi.